நம்மளோட சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட லேட்டஸ்ட் வீடியோட அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் திலீப்பன் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை பிசியிலையோ ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னன்றதை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்ன முதல்ல நம்மளுக்கு தேவையான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூட்டபிள் யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவர் பூட்டபிள் யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட சேனல் ஆல்ரெடி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்கள் இப்போ பூட்டபிள் யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவர் கிரியேட் பண்ண உடனே சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுங்கள் ஆன் பண்ணும்போது எஃப் டென் இல்லைன்னா எஃப் டுவெல் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ப்ரெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பூட் மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகுதான்னு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் அந்த பூட் மெனு இதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னலாம் காட்டணும்னா உங்களோட சிஸ்டமில் எது இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்குங்க அது எல்லாமே காட்டும் உதாரணத்துக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி டிரைவர் பென் டிரைவர் எல்லாமே காட்டும் நம்மளோட கனெக்ட் பண்ண அந்த பென் டிரைவரோட பேர் காடு தான் பாருங்கள் ஸோ என்னோடய பென் டிரைவரோட பேர் வந்து சாண்ட் டிஸ்க் அந்த சாண்ட் டிஸ்க் அப்படின்ற பென் டிரைவர் வந்து காடு தான் பாருங்கள் அதை ஒரு காட்டுது ஸோ அது மேலே போய்ட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விண்டோஸ் லோக்கை வந்து கீழே வந்து லோட் ஆகிட்டு லோட் ஆகும் ஸோ எந்த எனக்கு வந்து ஹெச்பின்னு போட்டு லோட் ஆகுது அதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஹெச்பி லேப்டாப்பில் நான் புதுசாக ஓஎஸ் போடுறேன் அதனால் ஹெச்பின்னு காட்டுது உங்களுக்கு ஸ் நார்மலாக டெஸ்க்டாப்பில் ஓஎஸ் போகிறீங்கன்னா விண்டோஸ் லோக்கை தான் வரும் அந்த மாதிரி லோட் ஆகி முடித்த உடனே இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லும் இதில் வந்து டீஃபால்ட்டாக எல்லாருமே யூஎஸ் இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இதில் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துருங்க இதில் எல்லாத்துலேயுமே யூஎஸ் இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நெக்ஸ்ட்டு மட்டும் கொடுத்துருங்க நான் இப்போ எதுவுமே மாற்றலை நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரியான பேஜ் வரும் இல்லை சென்ட்ரலில் இன்ஸ்டால் நவ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்டால் நவ் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண பிறகு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் லோட் ஆகும் ஸோ நேரமின்மை காரணமாக இந்த வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் போட போகிற ஓயஸோட பேர் வந்து விண்டோஸ் டென்னு ஸோ அந்த விண்டோஸ் டென்னில் வந்து நிறைய வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது செலக்ட் கரெக்ட் சரியாக பார்த்துக்கோங்க இல்லை இன்டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது என்னோட ப்ராஸ் ப்ராசஸரில் மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்குது சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தேர்ட்டி டூ பிட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு ப்ராசர் போட போகிறீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு ஓயஸ் தான் போடணும் இந்த ப்ராசர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு தான் அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து கவர்மெண்ட் லேப்டாப்பாக இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது சிஸ்டமாக இருக்குன்னா தேர்ட்டி டூ பிட்டாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி டூ பிட்டுக்கு வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு லிங்க் கொடுக்குறேன் கீழே ஸோ அதையும் யூஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துறேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்த பிறகு எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜில் வந்து விண்டோஸோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை நான் படித்து பார்க்கணுன்னா படித்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ படித்து பார்த்துட்டு கீழே ஐ அக்செப்ட் த லைசன்ஸ் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த பாக்ஸை வந்து டிக் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு டிக் பட்டன் விழுந்துடும் டிக் மார்க் விழுந்துடும் அந்த டிக் மார்க் விழுந்த உடனே நெக்ஸ்ட்டுன்ற பட்டன் இந்த சைடு வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் அந்த நெக்ஸ்ட்டுன்றத செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும் இதில் அப்கிரேட் கஸ்டம் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கஸ் கீழே இருக்க கஸ்டம்ன்ற ஆப்ஷனுக்கு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும் இந்த பேஜில் அன்அலக்கேட்டட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்க் ஜீரோ அப்படின்னு காட்டுது இதில் நீங்கள் தான் சி டிரைவர் டி டிரைவர் இ டிரைவர்லாம் புதுசாக பிரிக்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் அந்த அன்அலக்கேட்டட் ஸ்பேஸ் மேலே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே நியூ அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அந்த நியூ அப்படின்றத வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ நியூன்றதை செலக்ட் பண்ண உடனே கீழே வந்து சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அந்த பாக்ஸில் ஒரு ஆறு டிஜிட் நம்பர் இருக்கும் நீங்கள் ஐநூறு ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை தான் வந்து கேபியில் காட்டும் ஸோ அதில்
ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ஒன் ஃபிஃப்டின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கூட மூணு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்ளேன்றது கொடுத்துட்றேன் மொத்தமாக ஆறு டிஜிட் உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பதுன்னா நூற்றி ஐம்பதுன்னு போட்டு கூட மூணு ஜீரோ சேர்த்துக்குங்க அடுத்து மீதி இருக்க அண்ணா லெக்கேட்டர் பார்ட் பார்ட்டிஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம் அண்ணா லெக்கேட்டர் ஸ்பேஸை வந்து நியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி ஜஸ்ட் அப்படியே அப்ளை கொடுங்க அப்ளை கொடுத்திங்கன்னா மீதி இருக்க ஸ்பேஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகிடும் இதில் நீங்கள் ஓஎஸ் புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த அண்ணா லெக்கேட்டர் ஸ்பேஸ்னு உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ இதில் சி டிரைவரில் தான் நம்ம எப்பயுமே ஓஎஸ் போடுவோம் அந்த ஓஎஸ் போடுற அந்த சி டிரைவரை வந்து நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிற முதல்ல கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இல்லை டோட்டல் ஸ்பேஸ் அப்படின்றத வந்து கவனமாக பாருங்கள் முதல்ல இருக்கிறது எல்லாமே எம்பியில் காட்டும் அது எதுவுமே உங்களோட சி டிரைவர் கிடையாது முதல்ல நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணது எதுவோ அதுதான் ஜிபியில் காட்டும் அந்த அந்த டிரைவர் தான் வந்து உங்களோட சி டிரைவராக இருக்கும் இந்த டோட்டல் ஸ்பேஸில் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே முதல்ல எது ஜிபியில் காட்டுதோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இல்லை நீங்கள் பழைய லேப்டாப்பில் ஓஎஸ் போட போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு தான் இருக்கும் இந்த பிரிஞ்சு இருக்கிறதுல முதல்ல எம்பியில் எது இதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பாருங்கள் எம்பியை விட்டுருங்க முதல்ல ஜிபியில் எது இருக்கோ அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ஃபார்மேட்ன்ற ஆப்ஷன் அதில் இந்த டூலில் இருக்கும் அந்த ஃபார்மேட்ன்றதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க ஓகேவா ஸோ ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வந்துடும் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது புதுசாக நான் இப்போ புதுசாக ஒரு சிஸ்டமில் ஓஎஸ் போடுறேன் அதனால தான் மொத முதல்ல ஒரு லேப்டாப் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்து இப்போ நான் அதில் ஓஎஸ் போடுறேன் அதனால் எனக்கு அன்அலக்கேட்டட் ஸ்பேஸ்னு காட்டுச்சு ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி இரு ஓஎஸ் இருக்கிற லேப்டாப்பில் நீங்கள் புதுசாக ஓஎஸ் போட போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சி டிரைவராக ஃபார்மேட் தான் பண்ணணும் உங்களுக்கு அன்அலுகேட்டட் ஸ்பேஸ்லாம் காட்டாது நம்ம க்ரியேட் பண்ண மாதிரி ஆல்ரெடி யாராவது க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணது தான் இருக்கும் அது உள்ளார போனீங்கன்னா முதல்ல சி டிரைவர் எதுன்னு கண்டுபிடிங்க அந்த சி டிரைவர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அந்த டோட்டல் ஸ்பேஸில் முதல்ல எது ஜிபியில் காட்டுதோ அதை பாருங்கள் அந்த எம்பி எம்பின்னு இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்க முதல்ல எது ஜிபியில் காட்டுதோ அதுதான் உங்களோட சி டிரைவர் அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த நியூக்கு பக்கத்துலேயே ஃபார்மேட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஃபார்மேட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த அதிலே செலக்ட் அதிலே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஜில் வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பேஜில் வந்து காப்பிங் விண்டோஸ் ஃபைல்ஸ் கெட்டிங் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் வந்து ரன் ஆகும் அதை விட்டுருங்க நூறு பர்சன்டேஜ் ரன் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து கீழே இருக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே வந்து டிக் மார்க் விழுதான்னு பார்த்துக்கோங்க டிக் மார்க் விழுந்து முடித்த உடனே உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் ஆகும் ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களோட பென்ட்ரைவரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ மறந்துடாமல் தயவு செஞ்சு ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களோட பென்ட்ரைவரை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட பென்ட்ரைவரோட உதவி தேவையில்லை இப்போ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவை இல்லை இப்போ ரீஸ்டார்ட் ஆகுது பென்ட்ரைவரை நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லோட் ஆகும் மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் உள்ளார போகும் இப்போ நீங்கள் பென்ட்ரைவர் அதிலே கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு ஓஎஸ் போடுறது ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் வரும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது இப்படி இங்கே டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க இல்லை நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னோடனே அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது மறுபடியும் சிஸ்டம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பென்ட்ரைவரை பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து கண்டினியூ ஆகும் இப்போ கண்டினியூ ஆகும்போது உங்களுக்கு டிவைஸ் கெட்டிங் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் லோட் ஆகும் நேரமின்மை காரணமாக வீடியோட லென்த் காரணமாக வீடியோ வந்து ஸ்பீடாக ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் நீ இவ்வளோ இவ்வளோ ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அதிகபட்சம் உங்களுக்கு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் வரை ஆகலாம் ஸோ என்ன வீடியோ வந்து பன்னெண்டு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கூட வரையும் ஆகலாம் ஸோ பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி கேட்குதோ அந்த கேள்வி கேட்குறப்ப மட்டும் நீங்கள் பதில் சொன்னால் போதும் நம்ம எந்தெந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டாலு ஓகே அப்படிலாம் கொடுத்தோம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் எது இதுக்கு என்னென்ன கொடுத்தோம் அப்படின்ற
இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி தான் லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் நேரமின்மை காரணமாக தான் இந்த வீடியோவை ஷார்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஸ்பீடாக பண்ணுறோம் ஸோ கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ண உடனே இதோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜுக்கு வந்துடும் இதில் உங்ககிட்ட எந்த கேள்வியும் கேட்கல அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது கீழே என்னமோ காண்டாரா அப்படின்ற ஒரு பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் வந்து சும்மா அப்படி வாய்ஸ் மாரி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஒரு பேஜில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ண சொல்லும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் அ மூமெண்ட்னு சுற்றிட்டு இருந்தோம் அப்போ லாங்குவேஜ் ரீஜியன் வந்து செலக்ட் பண்ண சொல்லுது யூஎஸ்ஏ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணி எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த கீபோர்டு லே அவுட்டில் யூஎஸ் தான் இருக்கணும் யூஎஸை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்தியா இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்களோட விருப்பம் செலக்ட் பண்ணிட்டு எஸ் கொடுத்துருங்க எஸ் கொடுத்துட்டு இந்த பேஜில் கீபோர்டு லே அவுட் ஸ்கிப்பு கொடுத்துருங்க ஸ்கிப்பு கொடுத்தோன்னே இன்டர்நெட் இப்போயோ கனெக்ட் பண்ண சொல்லும் ஸ்கிப் ஃபார் நவ் அப்படின்னு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிய பிறகு உங்களோட சிஸ்டமோட நேம் என்ன கொடுக்குறதுன்னு கேட்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துறேன் இப்போ எனக்கு பாஸ்வேர்டு தேவையில்ல அதனால் எம்டியை விட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தாரேன் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி கான்டாராக வந்து உங்களோட பர்சனல் அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கும் எஸ் கொடுத்துருங்க இல்லை செ செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அதுவே ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அக்செப்ட் மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்குறதுனா பார்த்துக்கலாம் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்லை அக்செப்ட் மட்டும் கொடுங்க அக்செப்ட் கொடுத்துட்றேன் கொடுத்த பிறகு இந்த மாதிரியான ஒரு பேஜ் வரும் ஸோ இப்போ ஒன்று சிஸ்டம் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு இப்போ என்னோடய சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு என்னோடய டெஸ்க் டாப் வரப்போகுது டெஸ்க் டாப் வந்த உடனே சின்ன சின்ன செட்டிங்ஸ் மட்டும் மாற்றணும் அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ என்னோடய டெஸ்டாப் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இல்லை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்க்ரீனில் வந்து என்ன காட்டுதுன்னு காட்டுறேன் வெறும் ரீசைக்கிள் பின் மட்டும் தான் கட்டுது இல்லை மை கம்ப்யூட்டரில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ மை கம்ப்யூட்டரில் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பர்சனலைஸை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் தீம்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த தீம்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா டெஸ்க் டாப் ஐக்கான் செட்டிங்னு இருக்கும் அது உள்ளார கம்ப்யூட்டர் யூசர் ஃபைல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் ஒய்ஸ் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள